Hi there, this is Ms. Gale, and I'm bringing you the top three things you need to know for the Georgia Hispanic Chamber of Commerce in our midweek update brought to you by Cruz and Associates Attorneys. Hola, me llamo Isquiel y estos son top tres de la semana de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia y está patrocinado hoy por la firma de abogados Cruz y Asociados. All right, before we get started, we just wanted to give a quick shout out to all the teachers out there, Georgia. We are celebrating Teacher Appreciation Week and here at the Chamber, we recognize the great work that our teachers do and the role they play in our communities and the development of our communities. So we wanna thank you, we appreciate you, and hopefully if you know any teachers, you are able to do the same as well. Queremos tomar un pequeño momento para decirle gracias a todos esos maestros que hacen un hermoso trabajo a través de Georgia con todos esos estudiantes. Eh, en la cámara reconocemos que el trabajo fuerte que hacen y toman un papel muy importante en el desarrollo de nuestras comunidades. Así que si usted conoce un maestro, recomendamos que, que le den las gracias también porque es un tiempo muy especial. Es la semana de apreciación del maestro. Así que muchísimas gracias de parte de la cámara a todos estos maestros en Georgia. All right, let's get started. So the top three things you need to know. So on Monday, uh, SBA actually opened their Restaurant Revitalization Fund application. This is a program that provides emergency economic assistance for all eligible restaurants, bars, and other qualifying businesses. If you're not sure that you're eligible, here's a small short list that we made. It includes owners of restaurants, food trucks, delivery trucks, catering services, bakeries, bars, and related businesses. We know that also include breweries and inns, which are the cafes that are inside the hotels. All of those can apply. But to be sure, go to the website sba.gov, which is the website that I'm showing you right now, and it also has translations to other languages, and you can check it out and see what are the criteria to apply. Another thing to know is that and they're going to take the first 21 days of the application to prioritize any businesses that are owned by either veterans, women, or social econ or economic uh, disadvantaged individuals. So if you think that you can fall into any of those categories, we definitely recommend you apply right away. So that way you are in the running for that first priority list of funding. Um, okay, in Espanol. So queremos uh, decirles que el SBA, que viene siendo la Administración de Negocios Pequeños, eh, abrió el lunes la aplicación para el Fondo de Revitalización de Restaurantes. Esto es un fondo, dinero, con ayuda económica, que usted puede aplicar como restaurante, bar u otro negocio elegible. Y este, por medio de ese fondo usted podrá recibir ayuda económica. Eh, tenemos aquí una lista de más o menos algunos de los tipos de negocios, ya sea camiones de reparto de comida, servicios de catering, panaderías, bares, y todos los negocios relacionados a estos pueden aplicar para este fondo. Si tiene alguna pregunta y, y duda, puede ir directamente al sba.gov. Ellos tienen su teléfono allí y también tienen el contenido en español traducido para que usted entienda exactamente cómo eh, y qué cosas tienen que hacer para empezar la aplicación. O si quiere aplicar directamente, puede ir al restaurant.sba.gov. Este enlace va a ser como para que usted llene la información y le va a decir si usted es elegible. Si no está en español, ellos recomiendan que usted eh, le cambie el, el setting a su, a su browser de internet para que eso automáticamente le cambie el idioma a la forma. Una cosa muy importante que debe saber es que eh, los primeros 21 días de este fondo, ellos van a pri darle prioridad a cualquier negocio que el dueño sea veterano o el dueño sea mujer o los dueños sean eh, individuales des desventajados, ya sea socialmente o económicamente. Si usted cree que está en uno de esos esas categorías, entonces le recomendamos que aplique de una vez porque eh, usted va a tener prioridad más que todos para poder recibir esos fondos inmediatamente. Ok, la segunda cosa. Tenemos dos programas que están corriendo. Uno se llama Creciendo Juntas. Este es un 
eh, unas clases de educación de negocios para todas esas mujeres que hablan español, que tienen un negocio de uno a cinco años y que quieren aumentar su conocimiento y capacidad para crecer su negocio. Eh, tienen que tener por lo menos un par de años en el negocio porque es para startups o eh, negocios emergentes. Gracias a nuestros amigos del Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios del UGA, nosotros hemos podido traer muchas, muchas oportunidades de este tipo totalmente gratis a la comunidad. Entonces, si usted está interesado, busque en nuestro website. Le voy a poner aquí el website para que aplique. Y este allí tiene desde, desde hoy hasta el 21 de mayo. O puede referirnos también a alguien que desee tomar ventaja de esta oportunidad totalmente gratuita para educarse y participar de Creciendo Juntas. Este programa es solamente en español. In English, we have the Creciendo Juntas uh, cohort number two. It's actually a program that is business education for Latinx women that are um, business owners or entrepreneurs, and it's all in Spanish. This particular one is in Spanish. We do have an English one, but this particular one is Spanish. We want to thank our friends at the Small Business Development Center at the University of Georgia who are making possible that this program is given to our community completely free of charge. They just have to apply and they have to have a business from one to five years in operation. They have to be women owned and they have to be in Spanish because um, the actual classes are in Spanish. So it has to be someone that speaks Spanish. So please do visit our website. It's on the screen, www.gacc.org. And the second item that I will share on the activities of the GACC is that we are celebrating National Small Business Week, but we are going to extend it to a whole month. Uh, and each week we will have a different offering. So this week we have a business kit offering. You can follow our channels either in Instagram, and Facebook, LinkedIn, or Twitter. And you, in the comment, you can actually add or nominate either yourself or another small business that would like to participate from this. The business kit includes two professional headshots, business cards, an assessment for your website, assessment for your accounting books, and a membership for the chamber. So it's a great business kit that we're offering. Please take advantage of it and just follow our, our link, our social media in order to participate and nominate others. Para español, queremos decirles que estamos celebrando los negocios chicos eh, nacionalmente esta semana, pero nosotros en la Cámara Hispana de Georgia estamos celebrando todo el mes. Todas las semanas vamos a tener un diferente beneficio para todos. Y esta semana tenemos un kit de negocios. Si usted quiere participar para ganarse este kit, tiene que poner su nombre, nominarse usted o nominar a otra persona debajo de el, del... del de la social media o de la red social que usted visite, va a nuestra, a nuestra red social, ya sea Instagram, LinkedIn, Facebook o eh, Twitter, y puede poner su información allí como que usted nomine, se nomina usted o nomina a alguien más. Y todos esos nombres van a ser coleccionados para que entonces escojamos un ganador al final del mes. Este kit incluye perfil para, eh, foto perfil para dos personas, tarjetas de negocios, análisis de su website, análisis de sus libros de contadoría y también este, eh, una membresía para todo el año de la cámara. Y lo último, pero quizás lo más importante, es que el sábado tenemos vacunación de la cámara. Nosotros eh, hemos sido muy bendecidos con eh, la ayuda del Latino Community Fund, el West End Pharmacy y We Partner. Y vamos a hacer nuestro propio drive o nuestra propia actividad de vacunación. Tenemos suficientes vacunas de Pfizer y van a ser dos tomas. La primera toma es el 8 de mayo, que es este sábado. Y la segunda es el 29 de mayo. Sábado de 1 a 5 vamos a estar allí. Van a haber embajadores bilingües que le van a poder ayudar. Y usted es, para usted es completamente gratis. Si tiene su seguro médico, tráigalo. Si no lo tiene, no se preocupe. Solo tráiganos su, de, su, su identificación, pasaporte o algo que pueda este, identificarlo. Y con eso lo vamos a poder atender. We want to invite you cordially to our first vaccine drive. We are partnering with our Latino Community Fund, the West End Pharmacy, the We Partner, and we're having it for the first time. We have a Pfizer uh, vaccine provider, and we will have two sessions, of course, the 8th of May, which is this Saturday, 1 to 5. We will have another one on the 29th. So we encourage you, your family, your coworkers, your 
employees, your friends to come on on and just get vaccinated with us. We will have ambassadors that speak English and Spanish, and it's completely free. If you have a medical insurance, bring it. If not, just bring your ID, and we'll be, we will be able to take care of you. So we hope to see you then. Thank you so much for your attention. Gracias por su atención. Espero verlos el sábado. I hope to see you on Saturday. Y'all have a great rest of the week, and talk to you soon. Bye-bye. Thank you.